हेलो फ्रेंड वेलकम टू आर चैनल सॉल्यूशन आज मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूं इस छोटे से व्हाइट बोर्ड में अगर एक कोई टेबल है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको खिसका करके एक जगह से लेकर के दूसरी जगह लेके जाना है वो थोड़ा हैवी है या थोड़ा सा भारी है जिसको आप अकेले के लिए इजी तो नहीं बट मुश्किल भी नहीं है पर उसमें वो टाइम लगाएगा उसको एक को ढकेलते हुए लेके जाना है कंडीशन नंबर वन दूसरा कंडीशन अगर ऐसा ही काम मैं किसी और को बोलू साइमेंटली एक आदमी यहां से वहां मूव कर रहा होगा दूसरा वहां से कहीं और मूव कर रहा होगा ये दोनों को इंडिविजुअल करने में कुछ तो टाइम लगेगा लेकिन अब सिचुएशन को चेंज करते हुए मैं ये कहूं कि अब एक एक करके नहीं अलग अलग नहीं आप दोनों साथ में आ जाओ साथ में इस टेबल को या तो पुश करिए या एक इधर से धकेले उधर से खींचे दोनों मिलकर के टेबल को इस प्लेस से उस प्लेस पर लेके जाइए तो अब आपको क्या लगता है इंडिविजुअल का दोनों का अपना अपना टाइम ज्यादा लग रहा होगा लेकिन अगर दोनों मिलकर के एक के बाद एक करके टेबल को यहां से हटा दें तो दोनों के एक साथ काम करने एक साथ एफर्ट को मिला जुला करके काम करने की वजह से काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा हो सकता है कि अगले अकेले काम करता तो कुछ खिसकाने या कुछ और तकलीफ होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट को भी प्रॉब्लम हो सकती थी डैमेज हो सकता था उस पर्टिकुलर पर्सन को भी वॉलेंटियर को भी कुछ नुकसान हो सकता था लेकिन दोनों ने मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया आज की जो कहानी है हमारे एंटी माइक्रोबेल ड्रग के अंदर वो है हमारा कोट्रामोल कुछ हद तक कोट्रामोल के काम करने का जो तरीका है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई ये है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और इस नैसिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको फार्माकोलॉजी वन बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है चाहे तो दोबारा देख सकते हैं मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जैसा कि अभी आपको बताया अगर एक के पर्टिकुलर पर्सन के काम को दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के अकेले काम को मैं जोड़ दू तो दोनों का सम होगा एडिटिव इफेक्ट होगा तो यह है सिनर्जिस्टिक साथ में मिलकर के काम करना आगे आप देखेंगे पहले इसको समझ लेते हैं तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है एक कोई सब्जेक्ट है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस तरफ धकेल रहा है टारगेट की और उसको कुछ टाइम लगेगा वही काम अगर दो लोग मिलकर के करें ये इधर से धकेलना शुरू करें इधर से पुश करना शुरू करें तो एक दो मिलकर के एकदम इफेक्टफुल काम करेंगे और इनका जो इफेक्ट है वो डबल हो जाएगा डबल की वजह से इफेक्ट फास्ट भी होगा और इफेक्टिव भी होगा तो दोनों ने मिलकर के एक साथ एक तरीके को फॉलो करते हुए अपना काम किया पहले इसको मूव किया होगा उसके बाद दूसरे का मूव किया होगा ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का सिक्वेंसियल एग्जांपल है जिसमें हम आराम से समझ सकते हैं कि कैसे दो ड्रग मिल करके इफेक्टफुली पावरफुली आपके ड्रग के एक्टिविटी को शो करेंगे फिलहाल यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी शो करेंगे आज हम बात करने वाले हैं इसी एंटी माइक्रोबेल ड्रग में कोट्रामोक्जोल ये जो कोट्रामोक्जोल है बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग तरह के ड्रग का एक फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन है ये दो अलग ड्रग कौन से हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके सेमेस्टर के एमसीक्यूज और डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग एजेंट हैं हमारा ट्राई मेथोप्रिन पहला एजेंट हो गया दूसरा है सल्फा मेथोक्सा जोल तो ये दो अलग अलग रेशियो हो गए अगर मैं इनके पीक प्लाज्मा लेवल को अचीव करना चाहता हूं राइट right, एकदम अच्छे तरीके से तो उसको अचीव करने के लिए इन दो ड्रग का मैं वन इज टू फाइव रेशियो मिक्स करूंगा और ये वन इज टू फाइव रेशियो का जो रेफरेंस है वो आपका पी जगदीश प्रसाद के अकॉर्डिंगली है इन दो ड्रग का कॉम्बिनेशन इस बात को दिखा रहा है कि ये दोनों क्या काम कर रहे होंगे अब हमने जो एग्जाम्पल देखा छोटे से व्हाइट बोर्ड में उसको फॉलो कर रहे होंगे ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रहे होंगे सिनर्जिस्म जो हम लोग बोलते हैं वो काम कर रहे होंगे अब अगर मैं इनमें एक एक ड्रग की बात करता तो आप लोगों ने पिछला पार्ट में सल्फोनामाइड के ड्रग के बारे में तो देखा ही उनका मैकेनिज्म देखा ही उसमें नया है आपके लिए ट्राई मेथोप्रिम तो अगर मैं अकेले ट्राई मेथोप्रिम के बारे में बात करूं दोनों को एक साथ अभी ना करके इंडिविजुअल ड्रग के बारे में बात करूं तो इफेक्ट जो इनका होगा वो अगेंस्ट होगा मेनी ग्राम पॉजिटिव और मेनी ग्राम नेगेटिव के ये एक अच्छी बात है ट्राई मेथो तो प्रेम के बारे में ये दोनों को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को अफेक्ट करेंगे अगर ये भी जानना चाहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एनिमेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा वो आप देख सकते हैं ये एक अच्छी बात है कि दोनों के लिए इफेक्टिव है लेकिन एक नुकसान ये भी है कि इनका जो रेजिस्टेंस है अगर मैं सिंगल ट्राई मेथोप्रीम को यूज करूं तो रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप हो जाता है लेकिन जैसे वापस से मैंने कहा दोनों को जोड़ दूं तो इनके रेजिस्टेंस तो बहुत देर में या एकदम कम के केस में डेवलप होते हैं जो कि एक बड़ी अच्छी बात होगी तो इस तरीके से हम इस ड्रग के बारे में खास बात समझते हैं 
अगर मैं बात करूं कि इनका एंटी बैक्टीरियल जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है वो काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनका जो रेशियो है इनका जो कॉम्बिनेशन है इनका जो सिनेजिस्टिक इफेक्ट है वो अच्छा काम करता है क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया के नाम है दैट इज वाई वी हैव अंडरलाइन देम इसको आप चाहे तो डायरेक्ट में भी लिख सकते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं स्टेफ आप यहां से देख सकते हैं तो ये स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकी मैनिंगोकोकी इकोलाई सालमोनेला प्रोटीरस एच इन्फ्लुएंजा और शिंगेरा ये जो स्पेसीज हैं इनके और इनके द्वारा होने वाले डिफरेंट डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन से आपको रिलीफ प्रोवाइड कराने में आज का जो हमारा ड्रग है कोट्रामोक्सोल वो काम करता है इसके साथ साथ अगर मैं इसके स्पेक्ट्रम के बारे में बात करता हूं तो ये भी बहुत जरूरी है कि ये जानना कि क्या वो बैक्टीरियोस्टेटिक है कि क्या वो बैक्टीरियोसिडल है क्या ये किस अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में अगर मैं बात करता हूं कि इन दो ड्रग के कॉम्बिनेशन में अगर आप किसी एक ड्रग के बारे में बात करेंगे तो अगर अलोन यानी कि एक ड्रग को दिया जाएगा पिछले पार्ट में भी आपने देखा सिंगल में ट्राई में तो प्रेम को दू तो वो स्टेटिक कहलाएगा यानी कि बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाएगा सिंगल तरीके से सल्फा में थम्सोजोल को दूं तो वो बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाएगा लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं जो जैसा मैंने कहा एक से बढ़कर दो दो ज्यादा ताकतवर है तो कम यानी कि अलोन पे स्टैटिक था जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे अब जो स्टैटिक है वो आपके बैक्टीरियोसिडल में कन्वर्ट हो जाएगा स्टैटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा जबकि सिडल की अगर मैं बात करूंगा तो वो बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देगा हालांकि पूरी तरह से इसको खत्म करने में इनके कंसेंट्रेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है कई बुक्स में आपको यह भी लिखा हुआ दिखेगा कि कुछ जो एंटीबायोटिक है वो कम कंसेंट्रेशन पे कम डोज पे बैक्टेरियोस्टेटिक का काम करते हैं अगर उन्हीं का डोज एक अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया जाए डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग टू ड्रग वो बैक्टेरियोस्टेटिक से बैक्टेरियोसिडल का भी काम करने लगता है तो ये तो आगे की बात हो गई जब हम टॉपिक पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा सेकेंड बात किया मैंने इनके स्पेक्ट्रम की तो अब हम बात कर लेते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसको हमने पिछले पार्ट में भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था सल्फोना माइड के केस में उसमें हमने इन दोनों को मिला करके आपको मैकेनिज्म दिखाया था ताकि एक बार देखें और आपके इसी यूनिट का जो टैग लाइन है दूसरा वाला कोट्रामोजोल इसमें भी आप इसको यूज कर सकें तो इसलिए यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म ऑप्शन को एक लाइन के फॉर्म में दिखाया हुआ है इजिली याद करने में इसका कोई खास मैकेनिज्म ऑप्शन नहीं है एक सिंगल लाइन ही है देखिए अगर मैं बात करता हूं पाबा की पाबा आपका प्रिकर्सर मटेरियल है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड इस पावा को जब हम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं जब उनको यूज करते हैं बैक्टीरिया तो ये जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है ये फोलिक एसिड सिंथेटेज के प्रेजेंस में फोलिक एसिड सिंथेटेज में या आखिरी का जो लाइन है एस जो आपको इस बात को दिखा रहा है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करने का काम करता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू दी अदर मतलब पाबा को यूज करते हुए ये डाई हाइड्रोफोलिक एसिड बनाने में मदद करेगा हमारा ये फोलिक एसिड सिंथेटिस तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि सल्फोनामाइड इसको भी अफेक्ट कर रहा है यानी कि पाबा को स्ट्रक्चरल एनालॉग के कारण से साथ ही साथ ऐसे एंजाइम जो कि वन फॉर्म टू अदर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं इसको भी अफेक्ट करता है यहां पर भी वही काम होगा यहां पर अगर मैं बात करूं काम करने का तो उसी को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पुराने वीडियो से सल्फोनामाइड है वो ड्रग यहां पर काम करेगा इसी स्टेप को अफेक्ट करेगा एक तो हो गया ये आपका पहला स्टेप चलिए इसको नोट कर लेते हैं इसके बाद क्या होगा ये जो आपका डाई हाइड्रोफोलिक एसिड बना हुआ है वो आगे जाकर के इन द प्रेजेंस ऑफ डाई हाइड्रोफोलिड रिडक्टिज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में यहां पे दो चीजों को भी आपको जानना चाहिए ये भी आपके फार्मोकोलॉजी फर्स्ट का पार्ट है कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो अच्छे से समझ सकते हैं डाई हाइड्रोफोलेट डाई हाइड्रोफोलिक एसिड डाई हाइड्रोफोलिक एसिड के साथ डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है ये रिडक्शन को दिखा रहा है जो रिडक्टेज है वो इस रिडक्शन को क्योंकि तो आपने मेटाबोलिज्म के अलग अलग कॉन्सिक्वेंस देखे हैं फेज वन फेज टू सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक कंजुगेटेड अलग अलग तरीके ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये अलग अलग पार्ट है तो उनके हिसाब से रिडक्शन होगा और यहां भी एंजाइम विल बी रिस्पॉन्सिबल इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अब अगर हमको इस प्रोसेस को नहीं होने देना है हमको यूज करना पड़ेगा आपका ट्राई मेथो प्रिम अब देखिए दो ड्रग हमने यूज किया तो ये पहला था और ये आपका दूसरा स्टेप हो गया तो पहला स्टेप उसके बाद दूसरा स्टेप सीक्वेंस में आ रहे हैं पहले स्टेप पे काम किया आपके इस कॉम्बिनेशन में सल्फा मेथोजोल यहाँ पे या उसके डिग्री के और जो सल्फोनामाइड है वो यहाँ पे काम करेंगे दूसरा में ट्राई में तो प्रेम यहाँ पे काम कर रहा है दो ड्रग एक एक के बाद दूसरे पे काम
एक तरीका है एक उनका पंच लाइन का एक्टिविटी है इसी को देखिए जो नोट में हमने लिखा हुआ है गिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ये दो मिल करके एक प्लस एक दो होकर के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रहे हैं और ये क्या करते हैं ये ब्लॉक करते हैं सिक्वेंशियल स्टेप अब ये जो स्टेप है ये स्टेप नंबर टू और ये स्टेप नंबर वन इन्हीं को ये ब्लॉक करते हैं अब जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो बैक्टीरिया के लिए फोरिक एसिड तो मिलेगा नहीं ये उनके काम करने के तरीके को एक्सप्लेन करता हुआ एक लाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ आगे की बात करूं तो हमको इनका कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में देखना है जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ये कॉज कर सकते हैं नोजिया बहुत ही सिंपल है नो नीड टू एक्सप्लेन इट तो नोजिया है वोमिटिंग है हेडेक कॉज कर सकता है एलर्जिक स्किन रेसेस कॉज कर सकते हैं अगर इनकी बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इट इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन इन केस दिस केस दूसरा है इन फोलेट डिफिशियंट पेशेंट या पीपल ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिनमें फोलेट की डिफिशियंसी हो डाइट के थ्रू क्योंकि हम तो अपना बनाते नहीं है ये डाइट पर डिपेंडेंट है तो उनको डाइट ना लेने की वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से या कुछ और मेटाबोलिक डिसऑर्डर की वजह से उनको डेफिशियंसी है फोलेट की तो उनके में क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसके एडवर्स इफेक्ट इसको अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ एनीमिया जिसके प्रोसेस के बनते समय डीएनए के सेंसेसेस ना होगी तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हमारा सेल मूव नहीं करेगा इसके कारण से डेवलप हुए एनीमिया को हम बोलते हैं आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो पेशेंट एड्स के सफर करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम जो कि एचआईवी की वजह से डेवलप हुआ होगा इट इज अ सिंड्रोम मतलब ये बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ है तो इनके कारण से किसी ना किसी का कोई भी बहुत सारा रीजन काम कर सकता है एक रीजन तो सिंपल सा यही है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया होगा सो एड्स के पेशेंट को इस तरह के जो ड्रग है खास करके आज की बात करूं को ट्रामोक्सोजोल तो इनसे एसोसिएटेड ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने की ज्यादा संभावना होती है ये उनके इम्यून सिस्टम पे क्योंकि हमने पहला पार्ट प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में ये भी बताया पेशेंट रिलेटेड फैक्टर पर्सन रिलेटेड फैक्टर इंडिविजुअल फैक्टर और उसके अंदर पहला ही जो था हमारा इम्यून सिस्टम यहां पे आप उसको रिकॉल कर सकते हैं दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो इसके एडवर्स इफेक्ट के रिलेटेड जुड़ी जानकारी है वो ये कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर आपको पता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो बहुत अच्छी बात वरना मैं आपको एक लाइन में दोबारा रिवाइज कर दूं कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक ऐसा कंडीशन है जहां पे किसी एक कंडीशन में दूसरे किसी ड्रग को लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एग्जांपल की अगर बात करूं तो जो हम लोग समझते हैं दूध के साथ नींबू नहीं मिलाना चाहिए ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो ये इसी तरीके का है कि अगर कोई पर्टिकुलर वुमन महिला प्रेग्नेंट है तो उस प्रेग्नेंसी के केस में इस तरह के ड्रग खास करके आज के बारे में बात करो तो कोट्रामोजोल को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये पेनिट्रेट कर सकता है वह आपके ब्लड प्रेजेंटल बैरियर के थ्रू और फीटस तक जाकर के उसके में कोई ना कोई ऑर्गन के डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकती है जिसको हम टेरेटोजेनिसिटी भी बोलते हैं तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इसको यूज करते हैं तो कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस की इस तरह के जो एंटीबायोटिक है कोट्रामोक्साजोल है इसको मैं किस किस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने में या उनके द्वारा हुई गए इन्फेक्शन को बैलेंस करने में यूज कर सकता हूं तो उनमें से कुछ के एग्जांपल मैंने यहां पे लिए हुए हैं एक आध और एग्जांपल बोल सकते हैं पहला है यूटीआई इसका नोट्स आपको हमारे फेसबुक के पेज पे और ग्रुप पे दोनों पे मिल जाएगा पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप में आना होगा उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे सारे नोट्स को पीडीएफ में बिल्कुल फ्री बिना कोई चार्ज दिए क्योंकि हमारा जो उसूल है वो बहुत क्लियर है वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग कोई भी चीज जो थी जो है और फ्यूचर में जो कभी भी आएगी वो सब कुछ आपके लिए तो है आप ही के लिए तो हम काम कर रहे हैं फ्री में कोई भी आपको चार्ज देना है ही नहीं तो दूसरा है यूटीआई पहला है यूटीआई यानी कि यूरेंडी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि किसी तरह के अलग अलग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा हो सकते हैं तो उन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो हमारा कोट्रामोक्सोजोल है वो यूज हो सकता है कमिंग टू द नेक्स्ट वन रेस्पैटिक ट्रैक इन्फेक्शन अपर रेस्पैटिक ट्रैक इन्फेक्शन में भी मोस्टली ये यूज होता है तो रेस्पैटिक ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उस तरह के इन्फेक्शन को इरिडिकेट करने के लिए ये ड्रग यूजफुल है नेक्स्ट वन आपका है टाइफॉइड जो हमने बात किया है टाइफॉइड की वो इस केस की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी यूज होते हैं लास्ट वन है कैंक्रॉइड ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे मेल या फीमेल के जेनरल पार्ट में या उसके सराउंडिंग में ओपन सोर डेवलप होने लगते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए हम इस तरह के एंटीबायोटिक को ट्रामोक्सोजोल को यूज कर सकते हैं सो so फ्रेंड आज के वीडियो में बहुत सिंपल सा लॉजिक है कहीं कोई इसमें कोई डिफिकल्टी की बात ही नहीं है या
जैसे कोई भी मूवी के अलग अलग पार्ट अगर होते हैं बाहुबली वन बाहुबली टू तो अगर आप डायरेक्टली टू को देखेंगे तो आपको सर को जाते रहेंगे कि भाई ये हो क्या है तो इसके लिए जरूरी है कि आप वन देखें मेरा आपसे हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट है कि कीमोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक तरह के एग्जाम के लिए और इसके लिए मैं आपके अच्छे के लिए आपको समझ में आ जाए इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप की बुक्स को फॉलो कर रहा हूं अपने नए नए इनेटिव तरीकों को यूज करके सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरा प्रयास तभी सफल होगा जब आप अपना सपोर्ट देंगे अगर आपको समझना है तो अदरवाइज आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं तो बट अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जो समझना चाहते हैं तो इस कीमोथेरेपी के वैसे तो किसी भी टॉपिक के बट मेनली कीमोथेरेपी की कोई भी पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे जंप ना करें ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है बाकी मर्जी है आपकी काम है आपका सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आज के इस टॉपिक का रेफरेंस के बारे में बात तो तीन चार बुक को प्रेफर किया है बट मोस्टली मैंने एक्सेप्ट किया है पद्मदा उदय कुमार और केडी त्रिपाठी को अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इफ यू डू नॉट हैव पद्मदा उदय कुमार इसमें कुछ मैंने चेंजेस भी किए हैं तो अब आप थोड़ी देर में इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे तब तक के लिए थैंक यू मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार